Hello, hello. Hi, everybody. Hello, Alexa. Alexa, hi, hi, hi. Aparecen dos sesiones tuyas. Sí, eso estoy viendo que la computadora no la abre la cámara. Tienes que cerrar una. Sí, eso voy a hacer. Eso voy a hacer. Ya casi comenzamos, ya casi.
<clears throat> okay, people, good evening. How are you tonight? Good evening. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal de cuarentena? Stop, stop. Uh, espero que todo bien. Ok, vamos a comenzar. We're going to start tonight. Welcome to another English class with Inglés Corporativo. This is Beginners One. Okay. Last week we finished module one or section one, I mean. Uh, I hope you worked in the platform. Espero que hayan trabajado en la plataforma. Y hayan terminado la sección 1, por lo menos, ¿verdad? Ahí tenemos que ir. ¿Verdad? Tonight I want to start sharing... Ok. Esta quiero comenzar, ¿verdad? Aprovechando la circunstancia con esta imagen. To practice. To practice English. With this information to prevent COVID-19. How can I protect myself from COVID-19? Yeah, practice good health habits. Practice good health habits. So, esta es información que la manejamos, ¿verdad? Ya en español, pues es bueno, brevemente, un lenguaje sencillo, un vocabulario sencillo, manejar, eh, conocer eh, en inglés esta información, ¿ok? How can I protect myself from COVID-19? Practice good health habits. Number one, wash hands often. Wash hands often. Next, cover coughs and sneezes. Cover coughs and sneezes. Next, don't touch face. Don't touch face. Next, clean surfaces often clean surfaces often next stay home when sick stay home when sick and finally avoid sick people avoid sick people okay Let's practice together this language. Okay, open up 
open your microphones, please. Yes, sabía. Hoy sin soltó a Nathan. También la situación de que no vendía. Ya no vendía. And repeat after me. How can I protect myself from COVID-19? Practice good health habits. Yeah, practice good health habits. Wash hands often. Wash hands often. Wash hands often. Wash hands often. Cover coughs and sneezes. Cover coughs and, cough and, cough and sneezes. Cover coughs and sneezes. Don't touch face. Don't touch face. Don't touch face. Don't touch face. Clean surfaces often. Clean surfaces often. Clean surfaces often. Clean surfaces often. Stay home when sick. Stay home when sick. Stay home when sick. Stay home when sick. Avoid sick people. Avoid sick people. Avoid sick people. Avoid sick people. Okay. Any question with this? With this vocabulary, this language? No. No. Is clear for you? Avoid. Avoid. What is avoid? Yeah. Uh, Alguien sabe? Avoid. What is avoid? Nadie sabe? Avoid sick people. Avoid sick people. Evita. Evitar. Uh -huh. Evita. ¿A quiénes? Evitar personas. Personas enfermas. Ok. Personas enfermas. Alguien me está preguntando en cuál lección tendríamos que ir en la plataforma. Eh, terminar la sección 1. Sección 1. Hoy estamos comenzando, hoy vamos a comenzar la sección 2. Entonces la sección 1 ya tiene que estar terminada. Ok, what is myself? What is myself? Yo mismo. Yo mismo. Ajá, yo mismo. How can I protect myself? Yeah. How can I protect myself? Mm -hmm. ¿Cómo puedo protegerme del COVID-19? Exacto. Practice good health habits. What is health? Salud. What? Salud. 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 Hábitos saludables. Buenos hábitos de salud. Ok. What is cough? Cough. Estornudar. Toser. Toser. And sneezes. Estornudo, ¿verdad? Uh -huh. Estornudar, sneeze, sneezes, estornudo, estornudos. Okay, what is surfaces? Surfaces. 
What is surfaces? Superficies. Superficies, verdad? Superficies. Okay. Uh, solo quiero reforzar una palabrita en cuanto a la pronunciación. Esta palabrita. ¿Cómo Stay dice aquí? Home. Stay home. Ajá. Vaya, ese es un hábito, una, una, como les dijera, algo que tenemos que aprender los que hablamos español. Porque palabras como esta las leemos así, miren. Stay. ¿Verdad? Si ustedes escuchan, como nosotros no tenemos palabras que empiecen así, normalmente con una S y una consonante, a la S le, le agregamos en nuestra pronunciación una E. Decimos stay. Lo correcto es stay. Stay. Como por ejemplo, esta palabrita. ¿Cómo se lee eso? Stop. 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 Ok. Stop. No es stop. ¿Verdad? Can you repeat, please? Stop. 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 Ah, escuche por ahí, escuche una stop. No, no, no. Es ahí al principio tienen que quitarla. Stop. 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 Esta. Small. 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 Snake. 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 Stadium. Stadium. Snake. Stadium. Snake. 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 Aquí decimos stay. Hello. Stay. Stay, home. stay. Stay home. Home. Stay home. Okay. Stay. Okay, very good. Por ahí les puse en WhatsApp esta imagen para que pues la tengan. Las recomendaciones en English, okay? Okay. Very good. ¿Alguna pregunta? No. no. Por ahí alguien me dice que tiene problemas para escuchar, pero no identifico quién es. No, no sé a quién está dando este error. Vamos a ver si se ve. ¿Verdad? Pero ahí sí. No sé si alguien más le está dando ese error la plataforma de Zoom. Pero, pero ya entró Carlos, ¿verdad? Carlos Alvarado. Espero que ya entró. Okay. Let's get started tonight with our work. For this, okay. For this session, we are going to Okay, the objective for tonight 
by the end of this class, you will become familiar with common object language that people have in their bags. Al final de esta clase, ustedes van a familiarizarse con lenguaje de objetos comunes que las personas llevan en sus bolsos. Ok. La primera sección es sobre vocabulario, vocabulary about objects people have in their bags. So let's take a look to this video. There is a short video with vocabulary of objects people used to have in their bags. Hi everyone. In this class you'll become familiar with common objects which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Hi everyone. In this class you'll become familiar with common objects which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Okay, let's practice this vocabulary. Here. Oh. Let me open your microphones. Okay, repeat after me, please. An address book. An address book. A camera. A camera. A camera. A camera. A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. Keys. 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 A cell phone. A cell phone. A cell phone. A cell phone. A wallet. A wallet. A wallet. A wallet. Sunglasses. 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 Bueno, esta imagen es un poco viejita porque todavía se menciona a CD player. A CD player. A CD player. Ok. Quizá algunos de ustedes no conocieron a CD player. No sé. No sé si alguno de ustedes sea tan jovencito que no conoció los CD players. Pero seguro que no conocieron los, 
¿Cómo se llamaban los de cassettes? Sí, sí, lo conocimos, teacher. Los cassettes. Ah, ¿Cómo se llamaban los de cassettes? Se me escapa ahorita. Casetera. No, 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 no. Walkman. ¿Qué? Los Walkman. No, no, conmigo. No, pero eran de disco también. No, pero el, el, el Walkman original era de cassette. Oh, eso fue un golpe. He vivido tres décadas y no tengo 30 años, teacher. Eso. <risa> ok, good. Ok, uh, ok. Quisiera que... Eh, I'm going to give you... Uh, two minutes, two or three minutes in small groups. Voy a poner en grupos pequeños. Un momentito. Y quiero que agreguen por lo menos unas tres, tres cosas nuevas, diferentes. Uh, que andan usualmente en su bolsa, en su maletín, en su cartera. A computer, a computer, ok. Take it easy, take it easy in your groups. Los voy a poner en grupos y agregan ahí hagan una listita de tres, cinco cosas que andan aparte de estas. ¿Ok? Y luego nos juntamos para agregar más vocabulario. No, hoy la quiero. Ok, voy a hacer. Lo que quiero es que agreguen más vocabulario en inglés, ¿ok? De cosas que andan en su cartera o en su mochila. Ahí en sus grupos. Dos o tres minutos. Uh... Uy, me quedaron muy grandes los grupos. No, no, no eran cinco grupos. Bueno.
no ya terminó la gestión en grupo. Ya desde que yo salgo, hasta yo. Yo no vivo porque me voy a sentir mal. Hola, hola. Okay, what what new vocabulary you have? Hello, guys. Hi. Hello. ¿Qué cosas agregaron? Makeup. 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 Money. Money. Ah, cell phone. Pencil, teacher. Charger. Pencil, sí, ya, ya está ahí. Charger. Documents. Documents. ¿Qué dijeron por ahí? Notebook. Mr. Ty. Notebook. Un atai. A money. Money. Ya lo puse. Esto. Mirror. A mirror. Is Bruce. Ya está. Mirror. Is Bruce. A laptop. A laptop. Mm -hmm. Umbrella, teacher. Umbrella. And umbrella. Hay algo ahí que no les entiendo. No, no les escucho bien. Hay, hay mucha interferencia de alguien por ahí. Escríbanlo en el chat. Ah, headphones. Headphones. Ah, headphones. Ah, headphones. Toothbrush. Toothbrush. Sí, ya lo dijeron. Sí, ya está. Headphones o earphones también pueden ser. Charger, sí, ya lo pusimos. El charger. Listen. 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 First coins. Mirror. Mirror, ya lo pusimos. A ver, coin first. Ya no hay. Alguien creo que dijo water. Candy. Okay. Ok, muy bien. Miren, aquí hay una lista, ¿verdad? Lo que acaban de agregar. Pencil. Ok. Veamos la lista que acabamos de agregar. A pencil, makeup, money, a cell phone charger, documents. A notebook, a tie, a mirror, a laptop, an umbrella, 
headphones, toothbrush, coin purse, water, candy. Oh, alguien acaba de agregar por ahí the deodorant sería. Ana, agreguémoslo. Deodorant. Perfume. También, ¿verdad? Perfume. Mm -hmm. Ok. Very good. Very good. Bien. Let's continue then. Let's continue with the next objective. This is just vocabulary. The next objective is, um, they say by the end of this class, you will become familiar with the usage of this and these. This and this. Al final de esta clase se familiarizarán con el uso de this and these. Que significan este o esta y estos o estas. Bien, veamos un pequeño video acerca de es, estas dos expresiones, estas dos palabras. This and these. Hi everyone, by the end of this class you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. <laughs> wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Oh, uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out, T H I S. Whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these that spell out T H E S E. Whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work, you should share it in our discussion forums.
Okay. Um, let's review this conversation, okay? Let's practice this conversation. One, um, one more time. Okay. Listen and repeat, please. Wow, what's this? Wow, what's this? It's a camera. It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. Oh, cool. Thank you, Helen. Great. It's great. It's great. You're welcome. 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 Now open this now box. I'll open this box. Now open this box. this box. Okay. Oh, what are these? Okay. Oh, what are these? They're earrings. They're, they're earrings. earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. Wow. They are very nice. Thank you, Rex. Very nice. Very nice. Okay. Very good. They are very nice. Any question with this conversation? Alguna pregunta con esta conversación? No. Como, sí, una pregunta. ¿Cómo Ajá. se pronuncia la segunda parte donde dice Rex? There's 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 ¿Esto? La segunda vez que habla. There earrings. 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 Mm -hmm. What? What's earrings? Son los aretes, exacto, ¿no? Sí, es esto, ¿no? Earrings. Un poco grandes esos earrings que le regalaron a, a Wendy. Ok, very good. Uh, let's look at these questions, ¿ok? What's this? What's this? What was this? This. 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 Uh, and the other, the other question, what are these? What are these? Mm -hmm. Okay. Vamos a ver esto entonces. ¿Qué es esto de this and these? Okay. Decimos, this is a camera. This is a camera. Okay. This is a camera. Mm -hmm. This is a camera. How many cameras? It's only one camera, yes? It's only yes. one camera. Y aquí decimos, these are cameras. These are cameras. So, two cameras. Okay, or more. Three, four, five, etc. Uh -huh. Y para preguntar, usamos la pregunta, what's this? This. And in plural, what are these? Okay. Sí. La pronunciación. This. These. This. These. 
Ok. Nota la diferencia. This. Es a una y des es en plural. This. The pronunciation. Pay attention to the pronunciation. Ok. This. This. Este es más cortito. This. Más cortito. Yes. Yeah. This. 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 Y este es these. Es un poquito más largo y más agudo. These. These. Okay. Y la respuesta, what's this? Porque solo es uno. It's an earring. Como solo es un objeto, usamos it is. ¿Verdad? Pero como aquí son dos o más objetos, <coughs> respondemos con they are. What are these? Their earrings. Anna? What are these? Their earrings. Son arit. Yeah. ¿Qué es este? ¿Qué es este? Es un arito. ¿Qué son estos? Son Aritos. Mm -hmm. Here, aquí usamos el A. ¿no? O el AN. ¿Recuerdan qué significa A o AN? Uno o uno. Uno o una, ¿verdad? Uno o una. Ok. Aquí ya no aparece, miren. These are camera. ¿Por qué no aparece aquí? Porque es plural. Porque es plural, ¿verdad? No decimos estas son un cámaras. No, ¿verdad? Estas son cámaras. Ok. ¿Alguna pregunta aquí? No. No questions? No. Perfect. No. Uh -huh. no. Aquí en esta paginita eh, vamos a completar con this o this. This o this. Ok. Vamos a ir uno por uno. Voy a silenciarlos y al que tenga la respuesta, al que quiera responder, abre su micrófono. Ok. Ok. Number one. Cupcake. Yes. Ok, muy good. Bueno, vamos a ir escribiendo. Vamos a ver. Sería this. Vamos a usar otro color que se vea más. Un poquito. This. Ok. Vamos a cerrar esto un poquito. Next, ladybugs. Ladybugs. Mm -hmm. This or these? Tengo que captarles bien la diferencia. These. 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 Okay. These. Number three, tomatoes. These. These. Okay. These. Number four, giraffe. This. 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 Uh -uh, this. 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 Oigan, es, más, this. es como más sordo ese sonido. This. 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 These pink flowers. 
Sucesivamente, les voy a dejar, bueno, ya la tienen en el WhatsApp, esta imagen, para que practiquen, ¿ok? Uh, pero quisiera que practiquen uh, haciendo una oración completa. Por ejemplo, aquí que escriban, this is... This is a... Cupcake, por ejemplo. Cupcake. Y le escriban así, ¿verdad? This is a cupcake. These are ladybugs. Cuando sea plural se va a ocupar el this. Exacto. El this, ¿verdad? ¿verdad? Plural, this. Singular, this. Singular, this is a. Plural, these are. Ahora recuerden cuando se usa a y cuando se usa an. ¿Recuerdan eso? No. No, no lo hemos visto, ¿verdad? Si somos Bruno. <ríe> ya me acordé. Ok, déjenme nada más rapidito explicar eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si tenemos alguno aquí donde lo podemos buscar. Aquí. Vean este. Elephant. Elephant. Vaya, sería this or this. This and. Ajá. Entonces, this is an elephant. This is an elephant. ¿Por qué? Porque elephant se escribe con vocal. ¿Ok? Cuando es vocal, usamos an. When it's a vowel, vocal, we use an. And cupcake is consonant. Cuando es consonante, solo la A. We use A. Ok. Pero estamos hablando de singular. Singular. De hecho, creo que es el único ejemplo que tenemos, Elephant. Quiero que te aprendas los Ok. Entonces, lo pueden completar. Eh, en casa más tarde, ¿no? También está and, ya no sabe. Un día me equivoco. Ah, and, mm, no, sería. English book. English book. Ah, yes, yes, yes. Este sí, ¿verdad? Sería, this is an English book. ¿Verdad? Este sí, this is an English book. Dinosaur es A. Esto tiene que ser A. This is a dinosaur. Okay, es, es, boca, es consonante. Dinosaur. This is a dog. Hay mm -hmm. cebra. Ok. Hay cebra. Vale, ahí lo completa. Abajo de butterfly. Ah, owl. Un owl. Un owl. Exacto. Bueno, comienza con vocal. Okay, you can complete this exercise at home. Y así este lo vemos mañana. Nos quedamos acá por hoy. And we we'll continue tomorrow, okay? Have a good night and